Szép Művészeti Múzeum Bosz kiállítására a madridi Prádóból érkezett az itt látható a kőoperációt bemutató festmény. Ennek a témának nyolc dokumentált változatát ismerjük. Ez a változat, amely a Prádóban van, a 18. századtól kezdve követhető nyomon. A festményt a királyi gyűjteményben őrizték, és nem csak művészettörténészek, de orvostörténészek, kultúrtörténészek is foglalkoztak vele. A kör alakú kompozíción színpadias beállításban négy darab alakot láthatunk egy tájháttér előtt. A tájháttér egy nagyon szép német alföldi tájat mutat, az egyetlen nyugtalanító részlet rajta a háttérben feltűnő bitófa, illetőleg a kerékbetöréshez használt kerék. A bal oldalon fején fordított töltsért viselő férfit láthatunk hosszú öltözékben. Egy szikével éppen meccés tejt, egy székhez kötözött férfi fején a jelenet nagyon rejtélyesnek tűnik, azonban most többi képével ellentétben ez esetben van egy olyan részlet, egy felirat, amely talán egy kicsit közelebb visz minket a kép valódi jelentéséhez. Magyar fordításban a szöveg így hangzik. Mester vágt ki gyorsan a követ, az én nevem Lubert Dász. De ki az a Lubert Dász? A Lubert név a német alföldi kultúrában, a most megelőző időkben az irodalomban jelenik meg, elsősorban közmondásokban, illetőleg komikus történetekben nevezik az ostoba tökfilkókat Lubertnek. Valószínűleg egy olyan műveletlen emberről van szó, aki úgy gondolta, hogy egy egyszerű sebészeti beavatkozással eltávolítják fejéből az ostobaságot, és ő maga is olyan művelt lesz, mint a társadalom műveltebb tagjai, akiket talán az itt látható szerzetes, illetőleg apáca is képvisel. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint a három másik alak az orvostudományt, a vallást, illetőleg a filozófiát jelképezi. A festményen látható tárgyakat teljes bizonyossággal nem lehet azonosítani. A kutatók eltérő álláspontot képviselnek azzal kapcsolatban, hogy mit jelenthet az orvos övén lógó köcsög, a ö, operáció áteső férfi székére akasztott bőrtáska és az á, azt átszóró tőr, a szerzetes kezében levő kancsó, illetőleg a nő alak fején egyensúlyozott könyv. A nő alaknak a ö, gesztusa az, hogy rátámaszkodik az asztalra, a lustaságnak is egy hagyományos megjelenítési formája, ezért olyan elképzelés is van, mely szerint a fejére helyezett könyvön keresztül munkanélkül szeretné magába szívni a könyvben található tudást. Ugyanez áll a férfira is, aki egy operációval szeretne bölcsességre szert tenni. A 16. században a festmény nagyon népszerű volt, számos festmény született ugyanebben a témában, ahol kifejezetten arra helyezik a hangsúlyt, hogy a pacienst átverik, és az állorvos és segédei elveszik a pénzét. Az, hogy nem egy orvostörténeti dokumentummal állunk szemben, abból is sejthető, hogy a festménynek kör alakja van, a tondó formátum pedig minden esetben valamiféle magasabb rendű, egyetemes jelentésű zenetet sejtett. A Kőoperáció című festmény hasonlóképpen bos többi művéhez nagy kihívást jelent mind a művészettörténészek, mint pedig a műkedverők számára, hiszen miközben nagyon sok részletről pontosan tudjuk különböző közmondások alapján, hogy mit jelent, vannak olyan részletek, amelynek jelentésére talán soha nem fog fény derülni.